ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கேஷுவலான விளாக் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் காலையில் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே அவர் டியூட்டி கிளம்பிட்டார் அவர் சாப்பாடுலாம் இல்லை சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே கிளம்பிட்டதுனால சாப்பாடு எதுவும் வேணான்னு சொல்லிட்டார் நான் தான் இங்கே வந்து மாமாவுக்கு செஞ்சிட்ருக்க சாப்பாடு என்னென்னாக்கா பருப்பு தக்காளி போட்டு ஒரு கடையல் செஞ்சுட்டு என்கிட்ட கொஞ்சம் முடக்கத்தான் கீரை இருக்குது அதை வச்சு தோசை மாவில் கலந்து முடக்கத்தான் தோசை ஊற்றலான்னு இருக்கேன் அதை ஊற்றி மாமாக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் இங்கே செம்மையாக இருக்குங்க கிளைமேட் நல்லா தூரிட்டு இருக்குது நான் வந்து டிஃப்யூசர் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன் இதுதான் பின்னாடி எங்களோட தோட்டத்து தோட்டத்து வாசல் இது இப்படி தான் இருக்குது இதை நான் வச்சு செடி தான் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்கு உங்ககிட்ட ஒன்று காமிக்கணும்னு இருந்தேன் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு இங்கே என்னென்னாக்கா இந்த நெல்லிக்காய் மரம் இந்த நெல்லிக்காய் மரத்தில் நிறைய காய் இது வந்து எனி டைம் இதில் வந்து காய்ச்சிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மரம் இது இதில் வந்து இந்த கா இந்த நெல்லிக்காயெலாம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து நான் வந்து ஊறுகாய் செய்யலான்னு இருக்கேன் அதை நான் செய்யும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த வ்ளாகில் இல்லை நெக்ஸ்ட் வ்ளாக் அந்த மாதிரி நான் காமிக்கிறேன் அந்த ஊறுகாய் எப்படி செய்கிறதுங்க ஒரு மார்னிங் கேஷுவலான மார்னிங் இப்படி தான் இருக்குது ட்ரெஸ்லிங் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு லைட்டாக தூரல் போட்டுட்ருக்கு செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட் இப்போ வந்து நான் அந்த முடக்கத்தான் கீரையை அரைச்சி தோசை மாவில் கலக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் என்கிட்ட நிறையாவே இருக்குது எனக்கு ஒருத்தவங்க பறிச்சுட்டு வந்து கொடுத்தாங்க இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நான் தோசை மாவில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முடக்கத்தான் தோசை நல்லா கலந்து விட்டுட்டேங்க இப்படி தான் இருக்குது நல்ல க்ரீனாக ஓகே இது இருக்கட்டும் இது ரெடியானதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு நான் பால் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது பால் குடிக்க போகிறேன் இனிமேல் பேக் சைடில் தான் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன் அதில் எனக்கு இந்த தினமலர் தான் வாங்குகிறோம் நாங்கள் இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேஜ்னாக்கா இது தான் செகண்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜ்னு சொல்லிவிட்டு இதில் இந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சிலவங்களை பற்றி அதாவது ஒருத்தவங்க அவங்க லைஃப்பில் எப்படி ட்ரபிள் ஆனாங்க அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டுரை மாதிரி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இது நீட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு எந்துவாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது கா எடுத்தவொடனே இதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு படிப்பேன் இந்த பக்கம் நம்மளோட பருப்பு கடைகள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் தோசை ஊற்ற போகிறேன் மாடுலாம் கற்றுட்டு கடந்து எல்லாரும் கேட்பாங்க ஃபோன் பேசும்போது நீ பேசுறத விட மாடு கத்துறது கோழி கத்துற சவுண்டு தான் அதிகமாக கேட்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு என்ன பேசவே விடாது மாடு கோழி எல்லாம் நான் எப்போ ஃபோன் பேசுகிறேன்னு பார்த்து தான் கத்துமா என்னன்னு தெரில பாருங்க எப்படி கற்றுதுன்னு தோசை முடக்குத்தான் தோசைக்கு எப்பவுமே இந்த சட்னி அதாவது தேங்காய் சட்னி பொட்டுக்கல சட்னி தான் செமையாக இருக்கும் நான் சரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே நான் இன்னைக்கு தக்காளி பருப்பு கடையல் அதை ட்ரை பண்ணி அவர் ஆஃபீஸ் போயிட்டதுனால நானும் என்னோட எங்கள் மாமனார் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் ஓகே இதை நான் செஞ்சுட்டு எங்கள் மாமனாருக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மாமாவுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஊற்றிட்ருக்கேன் இந்த தோசை பிள்ளை தான் ஊற்றினேங்க ஆனால் வரல ஏன்னா நான் ஏற்றினா இதை நான் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் அதனால் அது வந்து கொச்சி கொச்சி வர மாட்டேங்குது அதனால் வேறு தோசை பிள்ளை தான் எடுத்து சுட்டுட்ருக்கேன் ரெடி மாமாவுக்கு சுட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த லெஃப்ட் ஓவர் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு நைட்டு வந்தால் நைட்டு இல்லைனா நாளைக்கு காலைல அவருக்கு ஊற்றி கொடுத்துருவேன் எனக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு தோசை இது வந்து ரொம்ப சூடாக சாப்பிட்டாதாங்க நல்லாயிருக்கும் செமையாக இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கு பாருங்கள் தோசை
ஒரு முறு முறுன்னு செமையாக இருக்கு இப்போ இதை நான் எனக்கு பிடிச்ச கிளைமேட்டோட எனக்கு பிடிச்ச பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இதோட திருப்பி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் நான் மதியம் லன்ச் செஞ்சிட்ருக்கேன் அதுக்கு பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இங்கே ரைஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன் அடுத்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபலாஃபில் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு ஃபலா இது சிப்பி வெள்ளைக்கொண்ட கடலை ஒரு கப்பு எடுத்து நைட்டே ஊற வச்சு நல்ல தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பூண்டு பல் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி எது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து லெமன் ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் சால்ட் அவ்வளோதான் சால்ட் அப்புறம் இது கூட கொஞ்சம் மல்லித்தூள் போடணும் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் இதில் வந்து சுத்தமாக தண்ணியே இருக்கக்கூடாது தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே இதை நான் வந்து அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம வந்து மசாலா வடை அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் நான் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இது கூட இது எல்லா மசாலா நான் இப்போ சொன்ன எல்லாத்தையுமே சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கணும் இது கூட பச்சை மிளகா சொல்ல மறந்துட்டேன் அதையும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக ஃபனல் பவுடர் ஃபனல் பெருஞ்சிருக்கும் கொஞ்சமாக போதும் அடுத்து கொஞ்சமாக ஜீரகம் அப்புறம் இது எல்லாமே லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு ஆஃப் லெமன் அந்த இடத்த நல்லா அப்புறம் அது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து மல்லி பவுடர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி அதையும் காய வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து தண்ணியே விடக்கூடாது சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஷேப்பில் வராது அதுவும் இல்லாமல் நிறையா எண்ணெய் வந்து இழுக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஃபலாஃபில் பால்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் போட போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் தீஞ்சிரும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் நான் அரைக்கும் போது இது கூட பச்சை மிளகாவும் போட்டு தான் அரைச்சேன் நான் காமிக்கல அது லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நம்ம இதை குக் பண்ணணும் இது வந்து ஹெல்த்தி எல்லாருக்குமே குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் அதோடய கலர் எப்படி வந்திருக்குன்னு இதை நம்ம பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணால் தான் இந்த கலர் வரும் அதே சமயம் உள்ளேயும் நல்லா வேகும் நல்லா வந்திருக்கு கலரு தெரியுது சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நம்மளோட ஃபலாஃபல் பால்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது எனக்கு அதுதான் கரெக்டாக வந்திருக்கு கலர்
ரொம்ப பர்ஃபெக்டாலாம் வராது ஒரு சிலது பெருசாக இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு சிலது சின்னதாகிடும் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்லாம் கிடையாதுங்க நான் எனக்கு சும்மா தெரியாத நான் மண் செய்வேன் இங்கே இது ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கட்டும் உங்ககிட்ட ஒன்று காமிக்கணும்னு இருந்தேன் இதுதான் அது இது வந்து எலக்ட்ரிக் டிஃப்யூசர் புத்தா ஸ்டாச்சூ டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க இது கூட வந்து ரெண்டு அரோமா எசென்ஷியல் ஆயில் கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து சாண்டல்வுட் இன்னொன்று வந்து ஜாஸ்மின் ரெண்டுமே செம சூப்பராக இருக்குது நல்ல செம ஸ்மெல் எனக்கு வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் பைத்தியம் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து வீடு வந்து ஸ்மெல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் அதனால் இது வாங்கின இது எல்லாமே சேர்த்து எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைனில் கிடச்சிது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இது எப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஒரு கப் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஸ்மெல் வேணும் என்ன ஸ்டாண்டில் வேணுமா இல்லை ஜாஸ்மின் எந்த ஸ்மெல் வேணுமோ அதில் வந்து நம்ம ஃபைவ் டு டென் ட்ராப்ஸ் இதில் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி வச்சுட்டாக்கா நல்ல செமையாக அந்த வீடே ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி யாரும் இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்டோட சின்ன வயசு ஃபோட்டோ தான் அது இதை தான் அவங்ககிட்ட காமிக்கணும்னு நினைந்தேன் எனக்கு வந்து ஜாஸ்மினை விட சாண்டல் தான் சூப்பராக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது இல்லாமல் இது க ஸ்டாச்சு புத்தா ஸ்டாச்சு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை காமிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் இப்போ வாங்க நம்மளோட எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் வந்துருச்சு இங்கே நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே என்னோடய லன்ச் முடிஞ்சிருச்சு இதோட ரைஸ் இது வந்து தயிர் இது வந்து இன்றைக்கி காலில் பருவு தந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தயிராக இது பாருங்கள் நல்ல கட்டியாக இருக்குது அதனால் மழை காலமாக இருந்தாலும் இது சளி பிடிக்காது இந்த சைட் வந்து பீட்ரூட் பொரியல் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி எங்களோட லன்ச் சரி வாங்க நம்ம ஃபலாஃபில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு செமை எம்மியாக இருக்குது நான் ஒன்று சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரெசிபி செம சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எடுக்கலாம் இது எடுக்கலாம் பெட்டர் நான் கையால் எடுத்து காமிச்சிடுறேன் நல்லா க்ரீமியாக நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து ஹம்மஸ் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதை விட எனக்கு வந்து கார்லிக் மயோனஸ் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கெச்சப் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் சொன்னேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோடு நான் இந்த வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் வேறு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் இந்த ஃபிளாஃபல் பால்ஸ் நான் வந்து இந்த செம்மையான கிளைமேட்டில் சுடு சுடு ஃபலாஃப் ஃபலாஃபல் பால்ஸ் வச்சு என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னுட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை வேறொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்